The Amazon is the most biodiverse region on Earth, and we have to understand why. The soils are poor, there is very little nutrients in the water, but somehow the forest is able to sustain not only itself, but sustain webs of life which support insects and birds and mammals. And we don't understand this. We don't understand how all this complex diversity of life has been sustaining human populations for thousands of years as well. If we don't understand the linkages, we can't take the steps necessary to preserve this fantastic area. We have permanent plots where we record what happens to everything from trees to microbial biomass to the smallest insects. It's the water, it's the soil content, it's the nutrients. Everything goes together to permit the greatest biodiversity on Earth. Eu sou pesquisadora do INPA, faço parte do PPBio. Minha especialidade é cogumelos. Né? Venho trabalhando com micólogos do mundo inteiro. O que mais me interessa hoje é trabalhar com os povos indígenas, onde a gente consegue dialogar e unir os saberes tradicionais com os saberes da comunidade científica. E tentando trabalhar juntos para manter a floresta em pé. Então chamou a atenção do mundo todo para esse produto que hoje é bastante valorizado e as pessoas gostam de comer uma coisa coletada por um índio Yanomami num ponto da Amazônia que eles não podem ir lá. Dentro do Pepebio temos uma paisagem que vai de floresta contínua, que é a flora nacional do Tapajós, passando por áreas perturbadas de uso do, do pessoal local e indo até uma fragmentação de floresta que foi fragmentada há mais de 300 anos e uma paisagem de savana que foi savanizada há mais de mil anos. Nessa paisagem, nós estudamos a temperatura e os sapos para entender como as mudanças climáticas com aumento de grau de temperatura que ocorre dentro dessa paisagem pode indicar para nós quanto das espécies podem ser perdidas no futuro. Isto mostra que não é só o aumento da temperatura, mas a interação das mudanças climáticas e a fragmentação. E que sem o envolvimento das pessoas locais para evitar o desmatamento, os efeitos das mudanças climáticas serão devastadoras. We do not only understand the natural systems. We also have to understand what the local people are doing within these systems, how they use it. Because people have been interacting with the Amazon rainforest for at least 9,000 years and they've had quite large communities for at least 2,000 years. And many parts of modern society are not interested in maintaining those people and helping them. They want to exploit them. So they pay them to cut the forest, to burn the forest. What we are trying to do is educate them in ways that they can make use of the forest they can improve their life quality, but at the same time, they will not damage the biodiversity. Se se juntar todos os órgãos é, na finalidade de ajudar e preservar a nossa a nossa a nossa reserva, vai ficar muito bem protegida e todos que moram dentro da reserva, eles vão poder ter o sustento sem atacar, sem agredir a natureza. Cada um, um, um profissional que vem, a gente acompanha. Cada um, a gente acompanha diversos profissionais, diversos instrutores, a gente aprende de cada um a qualidade. Everything we do is really a mixture. A mixture of modern science, traditional knowledge, and the economic needs of the local people. People have been cutting the forest for thousands of years. But when you cut a little patch of forest, the forest regenerates. It has an incredible capacity to return. But the problem is now, we're cutting huge swathes of forest, and it's followed by burning. And if you cut and burn and plant grass, you can probably never get it back. When there's a devastation, like what happened with the burning criminal here, the forest is over. Toda aquela riqueza vai embora junto e não volta mais. If we don't 
maintain the system. If we don't take away the incentives to cut and burn, we will not only lose all of this biodiversity, we will also lose a huge economic resource. O meu medo de acabar o PP Bio é que finalmente a gente construiu uma equipe científica boa. Nós temos indígenas em vários locais no interior, muito remoto da Amazônia, que depende desse diálogo. E sem o PP Bio, o meu maior temor é desconectar toda essa rede que a gente construiu nos últimos anos. E se acabar os pesquisadores, vai parar por aqui. É uma coisa que não vai mais evoluir, vai diminuir. Aí então, se a floresta diminui, o conhecimento da, das crianças que vivem dentro da floresta vai parar, então isso aqui é um sonho que ficou parado no tempo. The Amazon controls much of the climate of the world. If we lose the Amazon, we lose much of what sustains human society. It's not enough just to have international agreements about climate change. We have to involve the local people because millions of people are chipping away at the Amazon a few hectares at a time. If we reach the tipping point and the Amazon turns into a savanna, this will have consequences not only for the Amazon, for the people who live there, but for people all over the world.